Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Map-Vorstellung auf unserem Kanal. Ja, heute geht es um eine Map, die aus dem LS19 konvertiert wurde. Und zwar eine ja, ungarische Karte. Aussprechen kann ich es leider nicht, deswegen gibt es wieder mal einen kleinen Einspieler. Genau. Und ja, damit schauen wir uns das Ganze auch einmal hier direkt an. So, da haben wir natürlich auch schon die Nationalfahne. So, das erste, was wir hören, hier quakt es gewaltig. <lacht> Und wir haben auch schon den KI-Verkehr gesehen. Ja, unser Startpunkt ist auf jeden Fall hier mal ein sehr großer Hofbereich. Wenn ich mir das hier so anschaue, lesen kann ich leider nicht, was hier dran steht. Die Tore lassen sich auf jeden Fall öffnen. Wir haben hier auf jeden Fall am Hof mehrere Wagen verbaut. Dann haben wir hier auf jeden Fall Silo und auch mit Beleuchtung. Noch eine schöne große Halle. Ich schaue jetzt mal gerade nach, ob wir hier irgendwo Fahrzeuge haben. So, Fahrzeuge, das ist ein gutes Stichwort. Da gucken wir mal schnell rein. Wir haben tatsächlich was. Wir haben einen Glas. Dann haben wir hier noch ein Glas, ein Fendt, unseren berühmten Pickup, der darf nirgendwo fehlen. Anhänger haben wir wieder nochmal nur einen, bisschen was zum Gras mähen und einen kleinen Ladewagen. Also man kann auf jeden Fall schon mal anfangen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das ganze Gelände hier mal aus der Luft an. Denn das Gelände hier an sich ist auf jeden Fall schon mal äh, etwas größer, wenn ich mir das hier so anschaue. So, und gleich hier drüben. Haben wir auf jeden Fall nochmal äh, Tiere verbaut. Wenn ich mir das hier so anschaue. So, hier haben wir den Kuhstall. Und wir haben hier auf jeden Fall überall Sounds verbaut, wie man das Ganze eben schon gehört hat. So, dann haben wir noch einen zweiten Kuhstall, also richtig so eine schöne Kuhfarm hier. Unterstellmöglichkeiten. Dann haben wir hier das Heusilo. Oder Heulager. Großes Durchfahrsilo. Auch hier haben wir nochmal äh, ein Einlagerungssilo. Also das hier ist schon richtig nice gemacht, muss ich sagen. Hier auch diese Brücken. Deswegen vielleicht auch dieses ganze Gequake von den Fröschen. Hier gibt es auch nochmal so ein kleines Tor. Ist auch so witzig, immer so ein Gimmick. Ja, und dann schauen wir hier mal drüben rüber. Hier haben wir so eine kleine Kirche. Hier habt ihr auf jeden Fall noch Freiflächen, wo man was positionieren kann. So, dann haben wir hier Bäckerei. Aber ich glaube, es ist einfacher, wir gucken uns das Ganze hier einmal an, was wir so alles haben. So, also da, wie gesagt, entschuldigt mich, wenn ich das nicht lesen kann. Hier nebendran haben wir noch einen Schweinefarm. Da oben die Kuhfarm, das haben wir eben schon angedeutet. So, hier unten haben wir dann nochmal Produktion, Bäckerei, Molkerei, Schneiderei, Traubenverarbeitung, Spinnerei. Hier unten haben wir noch das Farmhaus. Da hüpfen wir mal hin, wie das hier ausschaut. 
Oh, wir haben auf jeden Fall Flugzeuge am Himmel fliegen. Und es gibt sogar Sound. Bloß nicht abstürzen. Fliegt nämlich ganz schön tief. <lacht> so, KI-Verkehr haben wir eben schon angesprochen. Dann schauen wir natürlich hier nochmal ein klein bisschen weiter, was wir hier noch so schönes haben. So. Hier haben wir auf jeden Fall das Fahrzeughändlermenü. Relativ schlicht gehalten. Die Frage ist, ob hier vielleicht irgendwas nicht geladen wird. Das gucken wir uns nachher nochmal in der Log an. So, hier haben wir auf jeden Fall die Gewächshäuserproduktion. Das erkennt man hier unten auch ganz gut auf der Karte. So, dann haben wir hier unten auf jeden Fall nochmal Produktion, Ölmühle und Müslifabrik. Dann nochmal wieder eine richtig schöne große Freifläche, wo ihr euch selber äh, kreativ verwirklichen könnt. Beziehungsweise, ja, ihr könnt der BGA ein bisschen was hinzuzufügen. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Kaufen. So. Also, da das Symbol kriegt ihr erst dann, wenn ihr das Land kauft. Das hatte mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber ist ja kein Thema. So, hier hinten sehe ich eine Bahnstrecke. Jetzt kommt wieder meine große Frage. Da vorne sehe ich sogar schon was. Da flitzen wir doch mal eben schnell hin. Ah, schade. Ich würde mal sagen, das ist nur Deko. Auch hier kleiner Bahnhof, in Anführungszeichen, Verladepunkt. Ah, sehr, sehr schade. Dementsprechend sind wir natürlich auch schon hier unten. Dann haben wir hier die Verkaufspunkte. Hier haben wir noch eine Kalkstation zum Abholen. Die Schreinerei darf natürlich auch nicht fehlen. So, da haben wir dann auch nochmal Verkaufs- und Abladepunkte. Den Viehhändler, den habe ich hier auch gerade schon irgendwo gesehen, beziehungsweise den Ballenverkauf dafür. Genau. So, einmal Tierverkauf, äh, Tierkauf und den Ballenverkauf. So rum muss es richtig heißen. Ja, Sägewerk hier. Was haben wir hier hinten noch versteckt? Das haben wir eben schon gesehen. Hier sind auf jeden Fall noch ein bisschen Wald. Da kann man ein bisschen was abholzen. Oh, warte mal, hier haben wir ein kleines Flackern gesehen. So, da haben wir den berühmten Aussichtsturm. So, dann biegen wir hier nochmal ab. Oha, jawohl. <lacht> Wahnsinn. Hier summt und brummt es, das ist ja Halleluja hier. Der richtige Honigproduktion. Genau, Bienenstock, Honigpalettenproduktion und natürlich die Bienenkörbe mit dabei. So, da haben wir noch eine Getreidemühle, an der sind wir vorbeigeflogen. So, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder ziemlich hier am Ende angekommen. An unserem Startpunkt so gesehen.
Jetzt interessiert mich natürlich noch einmal die Lok, wie das da ausschaut. So, was habe ich jetzt noch vergessen? Ähm, ja, die Felder. Die Felder, was kann man zu den Feldern sagen? Da gucken wir noch mal kurz drauf. Die sind wieder natürlich relativ, ich sag mal, quadratisch praktisch gut. Wir haben kleine Felder, wir haben große Felder, wir haben auch mittlere Felder dabei. Und preislich, ja, sind die ein Schnäppchen, würde ich mal behaupten. Vielleicht kann man da noch mal an der Preisschraube ein bisschen drehen. Äh, also, ich sag mal hier, 196 Euro für ein Feld entspricht, glaube ich, nicht ganz der Realität. Ja, damit aber, wie gesagt, kommen wir jetzt zur Lok. Da hatte ich eben schon was gesehen. Da haben wir noch einen Index, der fehlt. Oh, Lua Cold Stick. Eieiei, das sieht nicht so gut aus. Was haben wir denn da für ein Problem? Das was haben wir denn? Failed to find child from 1 node selling station. Okay. Da kann er irgendwas nicht finden. Nochmal selling station. Hat vermutlich was mit dem Bienenpaletten Warenhaus zu tun. Weil danach kommt der Cold Stick. Da sollte man auf jeden Fall nochmal nachgucken, was da eventuell der Fehler ist. Aber sonst sehe ich jetzt hier gerade noch nichts. Ja, okay, also wir haben hier nur einmal diesen äh, Lua Cold Stack Error. Ich hoffe, dass das relativ schnell gefixt werden kann. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier so seht. Ob euch das äh, gefällt, was man sieht. Und ja, ich würde sagen, mit diesen Bildern hier verabschiede ich mich auch schon wieder, bedanke mich fürs Zuschauen und ja, freue mich natürlich gerne über Kommentare, ein Däumchen oder natürlich auch ein Abo. Und ja, mit diesen Worten bin ich für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.